Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o Google Ads na sua loja virtual pela plataforma da Shopify com o checkout na plataforma da Yamp. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a plataforma do Google Ads. Então é só acessar ads.google.com e você já precisa ter uma conta criada, então basta criar a conta. Então o que nós vamos fazer aqui é vir no lado direito superior, vir até a opção do ícone aqui, ferramentas e configurações ou ferramenta e config e clicar nesse botão. Ao clicar vai aparecer um novo menu e aqui no meio do menu vai ter a opção de métricas. E nós vamos clicar no botão chamado conversões. Então é só clicar. E ao clicar será aberta a página de conversões. Então o que você precisa fazer é ter uma conversão para você colocar no seu site, na sua loja virtual. Caso você já tenha criado uma conversão perfeita, dá para usar a conversão que você já criou. No caso, eu não tenho nenhuma aqui, então nós vamos clicar no botão Nova Ação de Conversão. Então basta clicar. E ao clicar agora, nós vamos colocar Iniciar o Acompanhamento de Conversões. Então ele vai ter a opção de site, aplicativo, ligação. Nós vamos selecionar a primeira opção que é sites. Então basta clicar. Ao clicar, ele vai pedir o domínio onde nós vamos configurar esse Google ADS, então onde nós vamos configurar na nossa loja virtual, no nosso site, você vai colocar o domínio do seu site. Então basta digitar o domínio configurado. E ao digitar então aqui eu coloquei site tutorial.com.br, que é o domínio do meu site, da minha loja virtual, do seu lado você vai colocar o seu domínio. Após fazer isso, basta vir no lado da direita e clicar no botão verificar. Após clicar em verificar, vai abrir a opção embaixo, criar ações de conversão manualmente usando o código. E nós vamos clicar no botão adicionar uma ação de conversão manualmente. Então vamos clicar. Será aberto então a página de configurações dessa conversão. E nós vamos preencher algumas coisas. O primeiro é a opção de otimização de meta e ação. E aqui ele vai pedir para a gente escolher uma categoria. Nós vamos clicar. Tem diversas categorias para você escolher. Como a gente vai utilizar para a nossa loja, nós vamos na opção compra. Então vamos clicar. Em seguida, vamos na opção nome da conversão e aqui você vai colocar o um nome para identificação dessa conversão. Então aqui você pode colocar o que você desejar. Eu vou colocar apenas como conversão de finalização de compras. Aí você vai colocar o nome que quiser, é apenas para identificar mesmo. Em seguida, nós temos a opção do valor. Aqui você vai escolher o valor atribuído às conversões, então você pode usar o mesmo valor para todas as conversões, usar valores diferentes para a conversão ou não usar um valor para essa conversão. Então o que nós vamos fazer aqui é utilizar a opção usar valores diferentes para a conversão. E ao clicar ele vai pedir para inserir um valor padrão, aqui já tem um, então nós vamos deixar um, não vamos mexer aqui. Caso você entenda mais profundamente de anúncios, queira fazer uma campanha mais personalizada e tudo mais, aí você pode utilizar a opção usar o mesmo valor para todas as conversões ou não usar um valor e aí vai de você e aí vai do seu conhecimento também no Google Ads. Eu recomendo usar a opção de valores diferentes para a conversão que a gente consegue ter um maior controle sobre as nossas conversões porque a gente consegue personalizar o código com os valores para cada conversão. Então eu vou deixar aqui usar valores diferentes para a conversão e o valor padrão que é 1. Em seguida nós temos a opção de contagem, aqui vamos deixar em todas como padrão e vai ter a opção aqui embaixo, janela de conversão, de clique e tudo mais, nós vamos deixar o padrão, não vamos fazer nada. E em seguida nós iremos no lado esquerdo inferior, clicar no botão concluído. Agora com isso vai aparecer então a opção aqui de criar ações de conversão, o que a gente configurou que a meta da conversão é compra e o nome da conversão vai ser o nome que você colocou. Após fazer isso agora, basta vir no lado da esquerda inferior e clicar no botão salvar e continuar. Com isso agora seremos redirecionados para a página seguinte que é ver instruções e concluir. E aqui ele basicamente vai falar que a gente tem que configurar duas tags na nossa loja. O primeiro é a tag global, que seria a tag do Google. E a segunda é a tag de conversão, que seria o snippet. E vai mostrar então o passo a passo para cada configuração. Assim como você pode enviar 
as instruções para o seu webmaster, então para alguma pessoa que gerencia sua loja, ou utilizar também o Google Tag Manager. O que, que eu vou fazer? De vez em seguir o passo a passo nessa página, eu vou simplesmente vir no lado da esquerda inferior e clicar em concluído, e depois eu vou fazer essas configurações. Ao clicar em concluído, então ele vai voltar para a minha página de conversão, onde a gente clicou anteriormente para criar uma conversão e vai mostrar a minha conversão que eu criei, que é conversão de finalização de compra e aqui ele vai falar que o status está como inativo e ações aqui de resolver o problema, pois a gente ainda não configurou as tags que o Google Ads pede então o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui na opção de ação de conversão e clicar em cima da minha ação, então eu vou clicar será então aberto a página dessa conversão então aqui vai mostrar todas as informações que a gente configurou anteriormente e agora abaixo vai ter a opção configuração da tag. Então nós vamos aqui nessa opção configuração da tag, vamos clicar, ele vai expandir, vai pedir para a gente selecionar uma forma de instalação da tag e vamos instalar a tag por conta própria no lado da esquerda. E aqui ele vai mostrar as instruções para a gente fazer essa instalação, aqui na opção acessar código D, vamos deixar a opção HTML mesmo. Em seguida, a tag do Google, vamos deixar marcado a tag do Google não está instalado em todas as páginas HTML. E com isso, agora nós temos os mesmos códigos da página anterior, que é a tag do Google, que é a tag global. E em seguida, embaixo, a tag snippet, que é a tag da conversão. Só que aqui a gente tem numa página mais fácil, então a gente pulou a etapa anterior de configuração e a gente deixou aberto. Então agora nós precisamos configurar essas tags na nossa loja virtual para isso nós vamos acessar a plataforma da Shopify então basta acessar o site shopify.com e entrar na sua conta e aqui nós vamos configurar primeiro a tag global que é a primeira tag que é escrito como tag do Google nós vamos configurar aqui na Shopify para isso nós vamos no lado esquerdo no menu lateral nós vamos na opção escrito loja virtual então basta clicar ao clicar você será redirecionado para a página de temas e aqui você vai acessar o tema atual da sua loja. Aqui eu estou utilizando o tema down, que é o tema padrão, porém independente do tema que você acessar, você irá no lado da direita, vai ter um ícone de três pontinhos, iremos clicar e após clicar nós vamos abrir e clicar no botão editar código. Ao clicar em editar código, ele vai abrir a página de arquivos do seu tema. E o que nós vamos ter que acessar é o arquivo teme.liquid, que tem qualquer tema, independente se for o DAO ou qualquer outro tema do seu Shopify. Para isso, no lado da esquerda vai ter a lista de arquivos e você pode ver que aqui de cara já tem o teme.liquid. Porém, se não aparecer para você, basta vir acima em pesquisar arquivos e digitar teme. E vai aparecer então o arquivo teme.liquid. Vamos clicar. E agora ao clicar o que nós vamos fazer? No começo de todo o arquivo vai ter algumas linhas. Com algumas informações como linha 1, linha 2, linhas importantes. E em seguida vai ter uma linha escrito read. Então vai começar aqui com o sinal de menor que e maior que. E vai ter a linha read. O que nós vamos fazer é vir no final dessa linha e pular dá um enter, então vamos dar um enter e com isso vamos ter uma linha em branco independente do que tiver embaixo dessa linha, pode ter como está aqui a opção de meta porém você pode ter adicionado algum outro código como Google Analytics Google Tag Manager, independente você vai configurar nessa linha aqui, independente do que tiver dessa linha para baixo então o que nós vamos fazer é voltar na plataforma do Google Ads e aqui na opção tag do Google, nós vamos escolher a opção a tag do Google não está instalada em todas as páginas HTML. E abaixo vai ter um campo. E aqui nós vamos simplesmente clicar nesse campo e dar um Ctrl C para copiar. E após copiar, podemos voltar na nossa Shopify e na linha que a gente deixou em branco, dar um Ctrl V para colar. Então após colar, agora a gente já inseriu a tag global do Google Ads na nossa loja pela Shopify. Então o que nós vamos fazer agora é vir no lado da direita superior e clicar no botão salvar. Prontinho, agora já está salvo e na nossa loja já está com a configuração 
da tag global que a gente precisa fazer obrigatoriamente. Então o que nós vamos fazer agora é voltar para a nossa página inicial da Shopify. Então vamos vir no lado da esquerda. Lá no lado superior vai ter um botãozinho. A gente, a gente botar o mouse vai estar tá a opção de sair. Nós vamos clicar e a gente pode voltar para a nossa página inicial da Shopify. E agora com a tag global já configurada na Shopify, nós precisamos fazer a configuração da tag de conversão no nosso checkout. Para isso, eu vou acessar novamente a página do Google Ads, porém, nós não vamos utilizar HTML, nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos subir. E aqui na opção configuração da tag, por padrão vai estar instalar a tag por conta própria, Porém, nós vamos ter a opção usar o gerenciador de tags do Google. Então, basta clicar. E aqui ele vai dar duas informações, que é o ID da conversão e o rótulo da conversão. Então, nós vamos usar esses dois que vai utilizar na configuração do nosso checkout. Então, vai ser bem mais simples. E o próximo passo que precisamos fazer é acessar a nossa conta da IAMP, onde tem o nosso checkout. Então, basta acessar o site iamp.com.br e acessar a sua conta. Então aqui eu já estou logado na minha conta do checkout. O que nós vamos fazer é vir no lado da esquerda no menu lateral e vamos vir na opção de marketing. Então basta clicar no botão de marketing. Com isso aqui embaixo de marketing abrirá um submenu e seremos redirecionados para a página de marketing. E aqui na página de marketing vai ter um botão chamado pixel. Nós vamos clicar. Abrir a página de pixel e vai ter cadastre seus pixels. E basta você clicar no botão novo pixel. Será aberto a página de novo pixel. Ele vai pedir para a gente selecionar um serviço. Nós vamos selecionar, então clicar. E selecionar a opção de Google Ads. Então basta clicar. E ao clicar ele vai pedir algumas informações. Então ele vai pedir nome do pixel, ID de conversão, rótulo de conversão, valor enviado para o pixel. E o que nós vamos fazer? A primeira coisa é o nome do pixel. Aqui é apenas o nome de identificação, você pode colocar o que desejar. Eu coloquei o nome como Checkout Google Ads. Aqui você pode colocar da maneira que preferir. E o que, que vamos fazer? É voltar na plataforma do Google Ads. Aqui na opção onde tem o ID de conversão que eu já mostrei para você. Abaixo vai ter o número da sua ID. Basta clicar e selecionar e dar um Ctrl C do seu teclado para copiar. Após isso, vamos voltar para o IAMP e aqui no campo abaixo, ID de conversão, vamos dar um Ctrl V para colar. Com isso abaixo, vai pedir o rótulo de conversão. Então nós vamos vir na opção no Google Ads rótulo de conversão, vai ter um código feito de letras e números. Nós vamos clicar e dar um Ctrl C para copiar. Agora iremos voltar para IAMP e aqui no campo rótulo de conversão, basta dar um Ctrl V para colar. Feito isso, agora vai ter abaixo o valor enviado para o pixel. Podemos clicar. Ele vai pedir para a gente selecionar se a gente deseja valor total do pedido. Aí, entre parênteses, com juros. Então, se a pessoa comprou no cartão de crédito, vai mostrar o valor total com juros. E o valor dos produtos mais frete. Então, fica ao seu critério. Eu vou selecionar a opção de valor dos produtos mais frete. Em seguida vai ter a opção marcar boleto e marcar Pix. Caso você queira que essa tag funcione também para boleto e para Pix. Então quando alguma pessoa selecionar um boleto vai ativar o disparo dessa tag de conversão. Você pode colocar em sim ou pode colocar a opção de não. Fica o seu critério. A mesma coisa por Pix. Se a pessoa selecionar o um Pix você pode selecionar se deseja disparar ou não essa tag de conversão. Novamente fica o seu critério. Em seguida tem a opção de produtos. Isso aqui você vai selecionar se desejar usar as campanhas para produtos específicos. Então ao clicar em ver produtos ele vai exibir os produtos. E você pode selecionar para quais produtos será disparado essa tag de conversão. Então você consegue criar várias tags de conversão para produtos diferentes e configurar da melhor maneira. Se você não selecionar nenhum produto, então aqui consta como nenhum produto adicionado, ele vai funcionar para todos os produtos. E por fim, após fazer todas essas configurações, basta vir abaixo no lado da direita e clicar no botão salvar. Prontinho, agora já foi salvo com sucesso e ele vai exibir então a tag do nosso Google Ads no nosso checkout da IAMP. Então agora a gente já adicionou a tag global na Shopify, que é o que ele exige nessa configuração, e já configurou a tag 
de conversão, de fato, aqui no nosso checkout da IAMP. Então, a gente já finalizou as duas configurações que precisava. O que você pode fazer é voltar na sua plataforma do Google Ads e verificar as configurações das tags de conversão, inclusive as que você acabou de configurar. Para isso, basta vir abaixo, no lado da esquerda inferior, e clicar no botão Voltar. E agora, após você finalizar a configuração das tags na sua loja virtual, então aqui na página de conversões, ele vai mostrar o que a gente já tinha configurado, e vai falar que por padrão o status está como inativo. Então o status ainda não está validado, então ele vai mostrar como inativo. E o que você precisa fazer? Você só precisa aguardar que de fato alguém faça alguma compra na sua loja, já que ele é para fazer a conversão de compra. E depois disso vai informar aqui que ainda não verificou a sua tag. Isso costuma levar até 3 horas após alguém acessar a página onde ela está. Então basta você aguardar quando alguém terminar uma compra na sua loja. E aguardar o prazo vai então ser ativo e vai deixar de ficar inativo. Então você apenas precisa aguardar. E depois de um tempo você pode voltar para o Google Ads e verificar que esse status já não está mais como inativo. E após você então aguardar e retornar aqui para o Google Ads, você vai ver que o status de inativo saiu. E aqui no meu caso ele informa que não há nem conversões recentes. E ele vai mostrar então as conversões conforme você for fazendo. Então agora já está corretamente configurado o Google Ads na sua loja virtual. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!